。我们先把糯米浸泡三个小时以上。我们今天包粽子用的配料都比较简单，这个是脱了壳的绿豆，然后呢还有香菇、虾米，这个虾米比较大个，然后呢把它们都泡上水。再来切一点五花肉，包粽子的五花肉呢，要给它切厚块一点。现在我们就来开始腌制一下这个五花肉，放入两勺的生抽，再加入一勺蚝油，再来点点老抽上色，再加入一块腐乳。再加入一小勺五香粉，这个五香粉不要放太多，会苦的。再加入少许料酒去一下腥。先把腐乳给它抓碎，捏碎它。然后呢，把所有的调料都抓均匀。把酱料抓均匀了之后呢，腌制三个小时以上。泡好切成片的香菇，还有洗干净的虾米，把它们放到油锅里面炒一下。配料呢，炒一下味香，再点点香菇调一下味。今天买到有新鲜的粽叶，去清洗一下。如果买到的是干的粽叶呢，就要提前一个晚上浸泡，把粽叶摊开晾干水。把这个泡好的绿豆跟这个糯米都充分的沥干一下水，先把粽叶的头跟尾都给它剪掉一截。现在我们就来开始包粽子。这种粽叶呢，它有一个光面，一个毛面，两个毛面背对背，然后这样子折一下，注意这个地方。一定不要有漏的，密封起来的，然后折成一个漏斗一样的形状，然后底下先铺一层糯米，再铺上一层绿豆，稍微压实一下，然后再往上面铺上一块五花肉，加入香菇、虾米，然后再铺上一层绿豆。最后再铺上一层糯米，稍微压实一下，然后把上面这一片粽叶往下一窝，这两边捏进去，这边也折一下，这下面是这样子的，然后呢，这个角捏紧它，往侧边一折，这样子，拿一条绳子缠几圈。缠紧它，最后打个结，这样就可以啦。耶，过期啦，过期啦，大，大，大，好，好了，我们的粽子就包好啦。包的不是很好看，现在就可以上锅蒸啦。今天做了很多，等会送点给朋友吃。这水要没过粽子，然后呢压它一个半小时。第一锅粽子已经煮好了，先拿一个出来看一下。拿一个来看一下，软糯咸香的，特别好吃的，喜欢的话可以试一下。<笑>